আমরা গতদিন যে অঙ্ক দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে কত নাম্বার দেখেছিলাম এটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দেখবো আজকে সতেরো সালে দেখবেন ছয় নাম্বার অঙ্কটা বোঝা হচ্ছে আমাদের মূল কথা অঙ্কটা যদি বুঝতে পারি আমরা তাহলে অঙ্ক এরকম টাইপ যে অঙ্ক দেখ না কেন আমরা করতে পারব হম তো এই অঙ্কে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অঙ্কে জার্নাল করতে বলে আর যেগুলো মালখতিয়ানের অঙ্ক আছে সেই অঙ্ক গুলাতে আমাদের মালখতিয়ানের হিসাব গুলো করতে হয় সেটাও আমরা দেখব এখন জার্নাল গুলো আমরা শেষ করে নিই তারপরে অঙ্ক গুলো আমরা দেখবো তো এই অঙ্কে আমাদের সেই রিকোয়ারমেন্টটা আমরা সবসময় দেখবো যে অঙ্কে চাই কি এটা কিন্তু আমরা বুঝি না রিকোয়ারমেন্টে যা বলা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে চেয়েছে আর কি অঙ্কে ঘর প্রথমে তাকাইতে হবে আর আমি জার্নালের ঘরটা তাকিয়ে নিই এখানে নাম হচ্ছে মিস্টার মোবাশির ইন দা বুকস অফ আমরা লিখবো এই যে ইন দা বুকস অফ মিস্টার মোবাশির মোবাশের ছোট করে নেই যাতে আমি জার্নালের ঘরটা দেখে নেই তারপর বড় করবো আবার ডেট এটা হচ্ছে ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এটা হচ্ছে আমরা বড় করি তাহলে এখানে লিখবো ডেট এটা হচ্ছে কি পার্টিকুলার এটা হচ্ছে রেফারেন্স ডেবিট ক্রেডিট 
তাই না আচ্ছা এখানে এই অঙ্কটা পড়ছে কিন্তু দু হাজার সালে পাস করছে এসেছিল দু সালে আমরা প্রথমে অঙ্কটা পড়ে নেব আর কি ছয় নাম্বার এটা লেকচার সেটা ছয় নাম্বার মিস্টার মোবাসের স্টার্টেড বিজনেস ওন জানুয়ারি দু হাজার সতেরো মিস্টার মোবাসের দু হাজার সতেরো সালে জানুয়ারিতে ব্যবসা শুরু করছে উইথ ক্যাশ টাকা কত ক্যাশ টাকা চল্লিশ হাজার নগদ চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে দ্য ফলিং ট্রানজেকশন ওয়ার কমপ্লিটেড নিম্নের লেনদেনগুলি সম্পূর্ণ হয়েছিল এই যে জানুয়ারি পাঁচ থেকে জানুয়ারি তিরিশ পর্যন্ত এই লেনদেনগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে এগুলো জানুয়ারি দিতে হবে আমাদের তো আমাদের প্রথমে এই যে মোবাসের যে শুরু করছে মোবাসের যে শুরু করছে চল্লিশ হাজার টাকা নেই এটারও কিন্তু আমাদের ট্রানজেকশনটা দিতে হবে হ্যাঁ এটারও আমাদের এই এই ট্রানজেকশনটা জার্নালটা দিতে হবে আমাদের এখানে আমরা লিখব দু হাজার সতেরো আচ্ছা এটা অন্য কালার নেই তাহলে দেখতে সুবিধা হবে দু হাজার জানুয়ারি সাধারণত ওটা এক তারিখে ধরবো আমরা আমরা লিখবো কি ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে এখানে মোবাস কি করছে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে তাই না চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে যদি ব্যবসা শুরু করে থাকে তাহলে আমরা লিখবো ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট ব্যবসায় কি আসলো নগদ টাকা আসলো আর কে নিয়ে আসলো একটা নগদ টাকা মালিক নিয়ে আসলো তাহলে আমরা লিখবো ক্যাপিটাল কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা এখানে ডেবিটে লিখবো চল্লিশ হাজার টাকা এখানেও লিখবো চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাখ্যা হচ্ছে আমরা লিখব টু রেকর্ড টু রেকর্ড দা ওনার মানে মালিক ও ডব্লিউ এন ই আর ওনার মালিক টু রেকর্ড দা ওনার cash invested in the business as capital eta ekhon tomar boro mone hote pare je eto boro kemne mone thakbo ba amader kintu byakha likhte ekta jabada pare ki dekha jacche byakha hoyto amader somoshya hoye jay tahole ekhane ei kotha ta amra likhbo na tomar subidha jonno amra eta e bhabe likhte pari এটা পুরোটা আমরা ধর এটা মুসাই দিলাম এখন এখানে কি লেখা আছে দেখো মোবাসের কি মালিক তাই না এই মোবাসের জায়গায় মোবাসের লেখা যাবে না ওনার কথা ইউজ করতো ওনার ও ডব্লু এন ই আর ওনার মালিকের যার বই তার বই তার যার বই তার বইতে তার নাম লেখা হয় না হ্যাঁ মালিক লিখতে ওনার তাহলে এখানে মোবাসের জায়গায় ওনার লিখবে টু রেকর্ড ওনার স্টার্টেড বিজনেস স্টার্টেড বিজনেস এই যে তারিখ লিখবো না আমরা টাকা লিখবো না উইথ ক্যাশ বুঝতে পেরেছো আমার কথা তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে বলো তো তুমি বলো এটা দেখে দেখে বলো টু রেকর্ড ওনার স্টার্টেড বিজনেস উইথ ক্যাশ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো তো না থ্যাংক ইউ টু রেকর্ড the owner started 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 business business with cash এটা আমার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ইয়ে করতে ভুলে যাই মানে ব্যাখ্যা লিখবো কি লিখবো ওনাকে ব্যাখ্যা লেখা না শুধু ওই জাবাদা এটা দিয়ে ক্লোজ করে দেয় আর কি তখন এটা করা যাবে না কারণ মার কম আসবে আমরা এখান থেকে তুলে দেবো ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ পরেরটাতে যাই আচ্ছা পাঁচ জানুয়ারি পাঁচ মার্চেন্টাইজ পার্সেস ওন অ্যাকাউন্ট মার্চেন্টাইজ ক্রয় করেছে বাকিতে তাই না ওন অ্যাকাউন্ট শব্দের অর্থ এটা আমাদের বুঝতে হবে ওন অ্যাকাউন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বাকিতে তাহলে মার্চেন্টাইজ পণ্য পার্সেস ক্রয় ওন অ্যাকাউন্ট বাকিতে মানে পণ্য ক্রয় করেছে বাকিতে ফ্রম করিম করিমের কাছ থেকে বা করিমের নিকট থেকে চার হাজার টাকা ট্রাম হচ্ছে এত এটা হচ্ছে শর্ত এটা হচ্ছে কি টাকা পরিশোধের শর্ত তাই না তাহলে বাকিতে যদি আমরা মার্চেন্টাইজ ক্রয় করে থাকি তাহলে আমরা এখানে জানুয়ারি জানুয়ারি লিখবো জানুয়ারি পাঁচ 
তাহলে বাকিতে যদি আমরা প্রয়োগ করে থাকি তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে এখানে লিখবো যেহেতু পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম বলছে এখানে বলছে কোন পদ্ধতি शब्दा क्रेडिट खुबी लिखते छय ट्रांसपोर्टेशन लिखबोरिट कैश क्रेडिट त व्याख्या अच्छा
আচ্ছা তারপরে বলা আছে দশ তারিখে ক্রেডিট রিসিভ ফ্রম করিম টাকা দুইশো ফর মার্চেন্ডাইজ রিটার্ন মার্চেন্ডাইজ করিমের কাছ থেকে আমরা কি করেছিলাম ক্রয় করেছিলাম তাই না করিমের কাছ থেকে আমরা ক্রয় করেছিলাম এই ক্রয়ের ফলে আমরা মার্চেন্ডাইজ রিটার্ন করেছি কত টাকার করিমের কাছে দুইশো টাকা আমরা ফেরত দিলাম তাহলে দুইশো টাকা পনেরো যদি ফেরত দিয়ে থাকি তাহলে আমরা ক্রয়ের জার্নাল কোনটা দিয়েছিলাম ক্রয়ের জার্নাল দিয়েছিলাম এটা তাই না এই জার্নালটা দিয়েছিলাম ক্রয়ে ডেবিটল করিম ডেবিট আর মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট ইনভেন্টরি ক্রেডিট কত টাকা ফেরত দিচ্ছে দুশো টাকা না দুশো টাকা দুইশো টাকা তাহলে এটা ব্যাখ্যা টু লিখবো টু রেকর্ড পার্সেস রিটার্ন শেষ এই পর্যন্ত লিখলেই হবে আচ্ছা বারো তারিখে বলা আছে মার্চেন্ডাইজ পার্সেস ওন অ্যাকাউন্ট মার্চেন্ডাইজ পার্সেস ওন অ্যাকাউন্ট ওন অ্যাকাউন্ট শব্দের অর্থ বাকিতে বাকিতে পণ্য ক্রয় করেছি ফর টাকা কত ফর টাকা হচ্ছে দুইশো ট্রান ওয়ান বাই টেন এন্ড থার্টি তাহলে বাকিতে ক্রয় করেছি বাকিতে ক্রয় করলে আমাদের জামাটা কি এই যে এখানে দিয়েছিলাম হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে লিখব মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট ঠিক আগের মতোই হবে তাই না তারপরে আছে শর্ত ছিল এন থার্টি মানে কোন বার্তা ছিল না বা তিরিশ দিনের মধ্যে অবশ্যই টাকাটা পরিশোধ করতে হবে এটার কস্ট প্রাইস হচ্ছে কত চার হাজার পাঁচশো অর্থাৎ ছয় হাজার টাকা জামানের কাছে পণ্য বিক্রি করেছি এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য আমরা বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য আলাদা এবং ক্রয় মূল্য আলাদা হয় তাই না বিক্রয় মূল্য আলাদা এবং ক্রয় মূল্য আলাদা কোন একটা কলম যদি আমরা পনেরো টাকায় বিক্রি করি তা সেই কলমটা কি পনেরো টাকায় ক্রয় করেছি না সেই কলমটা হয়তো দশ টাকায় ক্রয় করেছি পাঁচ টাকা লাভে আমরা বিক্রি করছি তাই না এরকম যে পণ্যটা আমরা ছয় হাজার টাকা বিক্রয় করেছি সেটা কস্ট মানে হচ্ছে আমাদের ব্যয় কার ব্যয় যে পণ্যটা বিক্রি করছে এর ব্যয় কত চার হাজার পাঁচশো টাকা মানে চার হাজার পাঁচশো টাকার পণ্য আমরা ছয় হাজার টাকা বিক্রি করেছি তার মানে লাভটা হচ্ছে কত এক হাজার পাঁচশো টাকা লাভের হিসাব করে করবো আমরা খালি এখানে ক্রয় মূল্য আমরা যখন পারফেকচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেমে যাওয়া দিব তখন আমাদের দুইটা দিতে হয় একটা হচ্ছে এই যে বিক্রয় মূল্যে এন্ট্রি দিতে হয় আর একটা আমাদের এই যে কস্ট মূল্যের মানে ক্রয় মূল্যের এন্ট্রি দিতে হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা তেরো তারিখে এখানে দিব এখানে দিব তেরো তারিখ প্রথমটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্যে যাওয়া দিতে হবে এক নাম্বার এখানে দিব অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট কার কাছে বিক্রি করছি আমরা নাম আছে ব্যক্তির নাম আছে জামানের কাছে তাই না এই যে জামানের কাছে বিক্রি করছে জামানের কাছে বিক্রি করছে তাহলে আমরা জামান লিখতে হবে আমাদের এখানে নাম লিখতে হবে জামান তারপরে আমরা লিখবো সেলস ক্রেডিট সেলস ক্রেডিট কত টাকা ছয় হাজার টাকা ছয় হাজার টাকা 
এখানে ব্যাখ্যা কি হবে তাহলে ব্যাখ্যা একটু কৌশল খাটাও ব্যাখ্যা তাহলে এই কথাটাই আমরা লিখব টু রেকর্ড মার্চেন্ডাইজ সোল টু ওনার ওন অ্যাকাউন্ট এ টাকা রাখ পর্যন্ত টাকা লেখা রাখ পর্যন্ত আমরা লিখব টু রেকর্ড টু রেকর্ড মার্চেন্ডাইজ সোল টু জামান ওন অ্যাকাউন্ট তাই না डेबिट कस्ट अफ गुड्स सामने लिखबो टू रेकर्ड कस्ट गुड सोर्स टू रेकर्ड कस्ट गुड सोर्स ठीक है सर निकट बिक्री कर लाइना निकट बिक्री कर लरिमी कर्मी के प्रदान कर लो सरि फिलम तीम शर्तम दस दिन मध्य दिल दस दिन मध्य दिल बार्ट पा बार्टार्टार्टार समय मध्य ना चौदह शोध कर लिखते इनवेंटरी 
তাহলে করিমের কাছে বিক্রি করেছিলাম কত চার হাজার টাকা সেখান থেকে করিমকে ফেরত দিয়েছিলাম কত দুইশো টাকা তাহলে করিম আমাদের কাছ থেকে পাবে তিন হাজার আটশো টাকা এই তিন হাজার আটশো টাকার উপর এই পার্সেজ ডিসকাউন্ট না লিখে আমরা মার্চেন্টাইস ইনভেন্টারি লিখতে হবে পারফেকচার ইনভেন্টারি সিস্টেমে তাহলে তিন হাজার আটশো টাকার উপর কত পার্সেন্ট বাড়টা দুই পার্সেন্ট বাড়টা ওই যে উপরে যেটা শর্ত লেখা ছিল তাই না এই যে এখানে শর্ত লেখা ছিল দশ দিনের মধ্যে দিলে দুই পার্সেন্ট বাড়টা পাবে তাহলে এখানে আমরা এটার দুই পার্সেন্ট বাড়টা করব দুই পার্সেন্ট করলে আটত্রিশ দুগ্ন ছিয়াত্তর টাকা হচ্ছে বাড়টা তাহলে ক্যাশ কত প্রদান করব ক্যাশ প্রদান করবো হচ্ছে তিন হাজার আটশো টাকা পাইতো সেখান থেকে ছিয়াত্তর টাকা বাড়টার বাদ তাহলে কত হচ্ছে তিন হাজার সাতশত চব্বিশ তিন হাজার সাতশো চব্বিশ টাকা আমরা তাকে প্রদান করব ঠিক আছে ব্যাখ্যা লিখবো ক্যাশ টু রেকর্ড ক্যাশ পে টু করিম উইথ ডিসকাউন্ট আচ্ছা তারপরে আছে বিশ তারিখে বিশ তারিখে আছে আমাদের মার্চেন্টাইজ হোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট মার্চেন্টাইজ হোল্ড করেছে বাকিতে এক হাজার টাকা কস্ট প্রাইস হচ্ছে কত সাতশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এটাই আমরা কিন্তু আমরা সোল্ডের জন্য একটা ফিক্স যাবো যত বিক্রয় আসবে যত বিক্রয় আছে সবগুলো বিক্রয় কিন্তু আমাদের এই যে বিক্রয় যে জাবাতা দিতে হয় দুইটা জাবাতা দিতে হয় এরকম একটা বিক্রয় মূল্য একটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য এটাও ঠিক একই রকম জাবেদা হবে এটা আমি করতেছি না এখানে জায়গা সর্বতায় অর্থাৎ আমাদের দুইটা এটি এখানে দিতে হবে বিক্রয়ের কথা বলা আছে সোল্ডের কথা বলা আছে এক হাজার টাকা বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ তাহলে এই দুইটার জন্য আমরা এখানে লিখবো সেলসের জন্য এটা হচ্ছে এক হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল জামান লিখবো না কারণ ওখানে জামান তো নাই জামান ব্যক্তির নাম বা প্রতিষ্ঠান নাম থাকলে আমরা লিখবো তাছাড়া লিখবো না তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এক হাজার টাকা সেলস কেট এক হাজার টাকা তারপরে এখানে কষ্ট গুড সোর্স ডেবিট সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর মার্চেন্টাইস ইনভেন্টার ক্রেডিট সাতশো পঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে ফিক্সড জার্নাল বিক্রয়ের জন্য ফিক্সড এটা তাই না আচ্ছা তাহলে এটা আমি আর এখানে লিখলাম না আচ্ছা আচ্ছা তারপরে বলা আছে পেইড ফর পার্সেস ওন অ্যাকাউন্ট অফ জানুয়ারি বারো জানুয়ারি বারো তারিখে আমরা কি করেছিলাম যে মার্চেন্টাইস ক্রয় করেছিলাম বলা ছিল যে দশ দিনের মধ্যে দিলে এক পার্সেন্ট বাড়টা পাবে তাহলে কয় তারিখে ক্রয় করেছে বারো তারিখে তাহলে বারো তারিখে যদি ক্রয় করে থাকি বারো যোগ দশ সমস্যা কত বাইশ তাহলে বাইশ তারিখে দিলে আমাদের বাড়টাটা পাবো সেটা দিচ্ছে কখন একুশ তারিখে তাহলে বাড়টার টাকাটা কি হবে না বারো তারিখে বারো তারিখে ক্রয় করেছে না এটা বারো তারিখে এই টাকাটা করেছে বারো তারিখে ক্রয় করেছিলাম শর্ত ছিল দশ দিনের মধ্যে দিলে বারটা হবে তার বারো দশ কত বাইশ বাইশ তারিখ তার বাইশ তারিখে টাকা দিলে বারটা হবে সেটা দিচ্ছে একুশ তারিখে তাহলে কি ডিসকাউন্ট পাবে না পাবে না বলো ডিসকাউন্ট হবে मार्चेंटर फेरत छा बार्टार पर कत हो ग्रांटेड एलाउंसारि बीस জানুয়ারি বিশ তারিখে যে পণ্যটা আমরা বিক্রি করেছিলাম সেটা আমরা পঞ্চাশ টাকা অ্যালাউন্স আমরা খারাপ মানের নিম্ন মানের পণ্যের জন্য নিম্ন মানের পণ্যের জন্য পঞ্চাশ টাকা অ্যালাউন্স আমরা গ্রহণ করেছি হম পঞ্চাশ 
হ্যাঁ পঞ্চাশ টাকা অ্যালাউন্স গ্রহণ করে অর্থাৎ বিক্রয় ফেরত এটা তাই না তাহলে বিক্রয় ফেরত যদি হয়ে থাকে তাহলে ক্রয়ের জন্য কয়টা চাপাতে হয় ক্রয়ের জন্য সরি বিক্রয়ের জন্য দুটা চাপাতে হয় বিক্রয়ের জন্য হচ্ছে আমাদের এ একটা চাপাতা এ একটা চাপাতা এ যখন করব এই এখানে যে জার্নালটা দিব সেটা হচ্ছে কি সেলস রিটার্ন ক্রেডিট ছিল সরি সেলস ক্রেডিট ছিল এটা এখন সেলস রিটার্ন সেলস রিটার্ন লিখবো তাই না আর সেলস রিটার্ন হচ্ছে ডেবিট আর আমাদের এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এটা হবে কেডি তাই না আর এখানে যেটা আমাদের আছে ঠিক এটা ওটা হবে এখানে যেটা ক্রেডিট ছিল সেটা হয়ে যাবে ডেবিট আর এখানে যেটা আমাদের ডেবিট ছিল সেটা হয়ে যাবে ক্রেডিট কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটা উল্টা আমরা যাবে যা বুঝলাম কিন্তু এখানে পঞ্চাশ টাকা বলা আছে আর পঞ্চাশ টাকা অ্যালেন্স আমরা ইয়ে করেছি তাহলে পঞ্চাশ টাকা যদি হয় তখন আমরা দেখব জানুয়ারি বিশ তারিখে কি ছিল এই যে জানুয়ারি বিশ তারিখে এত ছিল তাহলে জানুয়ারি বিশ তারিখে আমরা ওই নিয়মে এটা বের করবো এক হাজার টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য কত সাতশো পঞ্চাশ তাই না তাহলে এক হাজার টাকা বিক্রয় মূল্য হলে মূল্য হলে ক্রয় মূল্য মানে কষ্ট হচ্ছে কত সাতশো পঞ্চাশ অতএব এক টাকা বিক্রয় মূল্য হলে কত হবে সাতশো পঞ্চাশ ভাগ এক হাজার অতএব আমাদের ফেরত এসেছে কত পঞ্চাশ অতএব পঞ্চাশ টাকা বিক্রয় মূল্য হলে কত হবে সাতশো পঞ্চাশকে আমরা এক হাজার দ্বারা ভাগ করবো আর পঞ্চাশ দ্বারা গুণ করবো তাই না এখানে আমাদের পঞ্চাশ টাকা বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে যেমন এখানে যখন আমরা বিক্রয় করছি তখন তো দুইটা প্রাইস দেওয়া আছে না একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য আর একটা হচ্ছে বের করতে হবে বিশ তারিখে ক্রয় মূল্য মানে কি হবে সেটা ধরে আমরা এটা এটা আটা করবো যেহেতু বিশ তারিখে পণ্যটা ফেরতে এসছে বিশ তারিখে যেটা বিক্রি করেছিলাম তাহলে এক হাজার টাকার পণ্যর ক্রয় মূল্য ছিল কত বের করবো তখন এখানে বসে দিব সাঁত্রিশ দশমিক পঞ্চাশ হয় এটা আমরা এখানে বসে দেবো টাকাটা গ্রহণ করলাম কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা তাহলে তেরো তারিখে আমরা কি করেছিলাম এই যে কাছে বিক্রয় করেছিলাম তার কাছ থেকে আমরা পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছি এখন পাঁচ হাজার টাকা যদি পেয়ে থাকি তাহলে আমরা ডাইরেক্ট লিখবো ক্যাশ ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সংক্ষেপে লিখছি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল জামান ক্রেডিট কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে আচ্ছা এ হচ্ছে এ অঙ্কটা মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এরপর সাত নাম্বার অঙ্কটা আমরা দেখবো এটা দু হাজার আঠারো সালে এসেছিল চোদ্দ নম্বর অঙ্কে 
একবার ছোট একটু উপ এম কটা আমরা দিব তো আবার একবার জয়েন করো তো সবাই হ্যাঁ আবার লিংকে একবার টাচ করে জয়েন করো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখনই জয়েন করো